Hello everybody, welcome to my channel, Bhavika Mantra. Today, I am very pleased to announce that from today onwards, I am also starting my social studies video. So the first topic that I am taking is the Mughal period. The content of this topic will be provided to you in parts. So the first part that we are going to study today is the introductory part of Mughal period. So without wasting any time, let's start today's session. Mughal Empire Firstly, we will study about the introduction of Mughal Empire. In this introduction, we will study about how Mughal Empire was started, how Mughal expanded their power and also what were the main features of Mughal Empire. So first we have ruling a large territory such as Indian subcontinent is not an easy task due to large diversity of people and culture. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है यहाँ पे डिफरेंट रीजन के लोग साथ रहते हैं तो ऐसी कंट्री को मैनेज करना और कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था मुगल्स अनलाइक द प्रीडिसेसर्स क्रिएटेड एंड कंट्रोल अ लार्ज एम्पायर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मुगल से पहले जितने भी रूलर्स आए उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर कभी एस्टेब्लिश की ही नहीं थी लेकिन जब मुगल्स आए उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर को एस्टेब्लिश किया और उतने ही अच्छी तरीके से उसे मैनेज भी किया फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी दे एक्सपांडेड देयर किंगडम फ्रॉम दिल्ली टू आगरा हाफ ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी से मुगल्स ने अपनी एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया एक्सपैंड करना शुरू किया कहाँ से दिल्ली टू आगरा इन सेवेंटी सेंचुरी दे कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल द एंटायर सब कॉन्टिनेंट और सेवनटीन सेंचुरी में उन्होंने एंटायर सब कॉन्टिनेंट में अपनी एम्पायर एस्टेब्लिश कर ली Mughals are known for their best administration systems and architectural monuments. Mughals जाने जाते थे अपनी unique और powerful administration systems की वजह से और architectural work जो buildings और monuments बनाते थे वो अपने आप में ही एक unique structures होते थे. इनके best examples हैं Red Fort and Taj Mahal. In this period, art and culture flourished many folds. इस period में art और culture में भी बहुत ज़्यादा development हुई थी. Now moving further, next up we have who were Mughals. अब Mughals कौन थे? Mughals were the successor of two great lineages which are as follow. Mughals belong to two lineages which are from the mother side they belong to Genghis Khan and from the father side they belong to Temur. Genghis Khan was a great Mongolian ruler and Temur was a ruler of Iran and Iraq. Now moving further, next up we have why Mughals did not like to link themselves with the Genghis Khan. अब जो Mughals को अपनी maternal side के साथ link करना अच्छा नहीं लगता था. इसका reason है, it was because of the fact that Genghis Khan was generally associated with the massacre of hundreds of thousands of people. Genghis Khan का नाम associated था लोगों की killing के साथ. इसलिए Mughals proud feel नहीं करते थे अपने आप को Genghis Khan के साथ associated करना. और वो अपने आप को लिंक करते थे तिमुरत एंसिस्ट्री के साथ जो कि उनकी फादर साइड थी दे लाइक टू लिंक दिमसेल्फ्री दिस वॉज बिकॉज ऑफ दैक्ट दैट दिस्टर तिमूर कैप्चर डेली इन थर्टीन जीरो अब एक और रीजन था जिसकी वजह से मुगल्स अपने आप को एसोसिएट करते थे तिमूर के साथ वो रीजन ये था कि तैमूर ने दिल्ली को कैप्चर किया था 1308 में तो मुगल्स अपने आप को बहुत प्राउड फील करते थे कि वो एक ऐसे इंसिस्टर का पार्ट हैं एक ऐसी लीनेज का पार्ट हैं कि जिन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर किया था दे यूज टू सेलिब्रेट दियर जीनोलॉजी यूजिंग पिक्चर्स ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल तो मुगल रूलर अपने आप को ऐसे प्राउड फील कराते थे कि वो अपनी एक पिक्चर बनवाते थे अपनी एक पोर्ट्रेट बनवाते थे तैमूर के साथ हर मुगल रूलर अपनी एक पिक्चर बनवाता था और अपने आप को प्राउड फील करवाता था कि वो ऐसी लीनेज का पार्ट है जहां पे उन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर करा था नाउ मूविंग फर्दर नेक्स्ट अप वी हैव मुगल मिलिट्री कैंपेन्स अब मुगल मिलिट्री कैंपेन्स में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्प्रर 1526 to 1530 succeeded to the throne of Ogana in 1494 when he was only 12 years old बाबर फर्स्ट मुगल एम्पर बनी उन्होंने 12 इयर्स की एज में ही अपना रूल स्टार्ट कर दिया था लेकिन उनको ये अपना रूल 
बहुत ही जल्दी छोड़ना पड़ा था क्यों छोड़ना पड़ा था उसका रीजन हम देखते हैं ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ एन अदर मंगोल ग्रुप द उजबेक्स उस बेग से आ जाने से जो कि एक मंगोल ग्रुप थे उनके आ जाने से उनको अपना ये थ्रोन छोड़ना पड़ा था जो कि उन्होंने कैप्चर किया था 1494 में ही देन सीज काबुल इन 1504 उन्होंने काबुल को दोबारा सीज किया दोबारा से पार में आने की कोशिश की 1504 में In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at the first Battle of Panipat and captured Delhi and Agra. उन्होंने दोबारा से पावर में आए वो और 1526 में Sultan of Delhi को हराया जो कि थे Ibrahim Lodi at the first Battle of Panipat and captured Delhi and Agra. तो इस तरह शुरू हुआ हमारा Mughal Empire जिसके पहले ruler बने Babur. So now moving further, next up we have the Mughal lineage. अब हमने इतना तो पढ़ लिया है कि Mughal Empire start हुई थी बाबर से, लेकिन बाबर के बाद कौन-कौन से emperors आए? उनके बारे में मैं एक बारी पढ़ लेते हैं। तो first start हुआ बाबर से, तो बाबर आए 1526 to 1530, इनके बाद इनके बेटे आए हुमायूं 1530 to 1540, इन्होंने दोबारा से capture किया था throne 1555 to 1556. इनके बाद आए अकबर 1556 टू 1605 फिर इनके बेटे आए जहांगीर 1605 टू 1627 फिर जहांगीर के बेटे आए शाहजहां 1627 टू 1658 फिर शाहजहां के बेटे आए औरंगजेब 1658 टू 1707 फिर औरंगजेब के बेटे आए बहादुर शाह 1707 टू 1712 इनके बाद भी बहुत सारे मुगल एम्प्रर आए अगर आप उनके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मेरे पेज पे इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हैं वहां पे मैंने लिस्ट दे दी है लेकिन हम इस सीरीज में खाली इन्हीं मुगल एम्प्रर के बारे में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था अब मैंने तो आपको पूरी मंगल इनेज बता दी लेकिन आई एम वेरी श्योर की आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन से मुगल एम्प्रर के बाद कौन सा मुगल एम्प्रर आया लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है एक बहुत इजी से ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप ये पूरी लीनेज याद कर सकते हो तो वो ट्रिक ये है कि आपको ये दो वर्ड्स याद रखनी है भज और सब भज और सब कैसे याद करने हैं इससे आपको क्या हेल्प होगी वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ आपने याद कर लिया भज और सब तो भज से बी फॉर हो गया आपका बाबर एच फॉर हो गया आपका हुमायूं ए फॉर हो गया आपका अकबर और जे फॉर हो गया आपका झांगू आप चाहें तो चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है ऐसी आपने सब भी लर्न किया है तो सब से आपका हो गया शाहजहां ए से आपका हो गया औरंगजेब बी से आपका हो गया बहादुरशाह तो ये आपका पूरा लीनेज मुगल एम्पायर की लीनेज आपको याद हो गई सिर्फ दो सेकंड के अंदर तो आपको बस दो वर्ड्स को याद रखना है वो दो वर्ड्स हैं भज और सब अगर आपने ये दो वर्ड्स याद कर लिए तो आपको पूरी की पूरी मुगल लीनेज याद हो जाएगी सीक्वेंस वाइज तो अब मुगल एम्पर ने एक एक इंडिविजुअल मुगल एम्पर ने क्या क्या किया वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो नाउ इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक इट शेयर इन सब्सक्राइब इट थैंक यू सो मच